ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുവോളജി പോർഷനിലെ അനിമൽ ഫിസിയോളജിയിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് എൻ ബ്ലഡ് the plasma protein angiotensin origin is converted to a peptide hormone angiotensin second by option a aldosterone option b atrial natriuretic factor option c renin and option d vasopressin so edo or a typical hormone endu cheyana പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയ ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ടു ആക്കി മാറ്റുന്നു ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സ്ക്രീറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോമർലാൽ ഫിൽട്രേറ്റ് അല്ലെ ജി എഫ് ആർ ചില സമയങ്ങളിൽ ജി എഫ് ആർ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി എഫ് ആർ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മെക്കാനിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ ആൻറ്റിയോട്ടിൻസിനോജൻ വണ്ണിനെ ആൻറ്റിയോട്ടിൻസിനോജൻ ടു ആക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറക്കരുത് അത് റെനിൻ ആണ് ഉത്തരം ഏതാണ് റെനിൻ സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം fall in the glomerular blood flow or glomerular blood pressure can activate the jga to release renin which converts angiotensinogen in blood into angiotensinogen 2 so nokike endana pravartana nadakkunnathu namukariya glomerulus il nephron inde glomerulus il unnatha mardham eriya raktham ettikondirikkiyaan അങ്ങനെ ഉന്നത മർദ്ദമേറിയ രക്തത്തിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അയോണുകളുണ്ട് ദെൻ എസെൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സുകളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്ലോമറാൽ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആ വേസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സുലിലേക്ക് വന്ന് നിറയുകയാണ് അപ്പൊ ജി എഫ് ആറിന്റെ നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എൽ ആണ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എല്ലിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുക ആ നെഫ്രോൺ നല്ല രീതിയിലല്ല ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം ജി എഫ് ആറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നോർമൽ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കണം സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ഫോളിങ് ഗ്ലോമർലാർ ബ്ലഡ് ഗ്ലോമർലാർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ അഥവാ ഫിൽട്രേറ്റിൽ കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജി എഫ് ആർ ഉയർത്തുന്നത് ഇപ്പം ജി എഫ് ആറിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അപ്പൊ ജി എഫ് ആറിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അതിന് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ വെൻ ദ ഫോൾ ഓഫ് ജി എഫ് ആർ ലെവൽ ദ ഗ്ലോമർലാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ക്യാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ദ ജെ ജി എ ടു റിലീസ് റെനിൻ വിച്ച് കൺവേർട്സ് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു അപ്പം ഗ്ലോമറാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലോമർലാർ അഥവാ ജി എഫ് ആറിൻ്റെ ലെവല് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജെ ജി എ സെൽസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ആകും എന്താണ് ജെ ജി എ സെൽസുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്ലോമർലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്ലോമർലാർ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമർലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമർലാർ അപ്പാരറ്റസ് അതൊരു സെൻസറി റീജിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സെൻസറി റീജിയനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉന്നത മർദ്ദമേറിയ രക്തം എത്തുകയും അവിടെയുള്ള ഈ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമുലാർ അപ്പാരറ്റസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജെ ജി സെൽസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് ആ ജെ ജി സെൽസുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജെ ജി എ സെൽസുകൾ ജെ ജി എ അപ്പാറ്റസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജെ ജി സെൽസുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് റെനിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലുള്ള ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ 
increases the glomerular blood pressure by constricting the blood vessels thereby increasing GFR glomerular filtration rate அப்ப GFR குரண் இருக்கியாயிருந்து angiotensin வந்து angiotensin 2i மாறி அதில் இயா angiotensin நிர்நாயகமாயிட்டுள் இறு பங்கும்ட இயா angiotensin வந்து இந்த செய்யிந்து GFR நல்லவல் increase செய்யிந்து சகாயிக்கிந்து அப்ப நம்மட கொஸ்டின் பரகாரம் angiotensin வந்து angiotensin 2i வாக்குந்தா हॉर्मोन ऐ दान जो दिच्छाल जेजी सेल्स रिलीज़ी है ना रेनिन इन्दु बारे ना हॉर्मोन आणन ना ओर्त विकगा ओके देन द एंजियोटेंसिन टू आल्सो एक्टिवेट द अड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज़ आल्डोस्टेरोन अब हम इंगेने कॉमन एंड आई कन्वर्ट आई एंजियोटेंसिन ओजन एंजियोटेंसिन टू आई मारी टिंडर ई एंजियोटेंसिन टू से नेटर नमूने किडनी डा मुगले लोला कैपलाइक की स्ट्रक्चर आई टोला ये दान आ एस नमूने अड्रिनल ग्लैंड अड्रिनल ग्लैंड रिचिंद टेंड जेइन दुँडा एक्टिवेट जेइन दो अड्रिनल ग्लैंड इंटे पुरम फागा मार्ट ला अड्रिनल कॉर्टेक्स रिचिंद टा एक्टिवेट आगे आवडन इन्ना अल्डोस्टेरोन ने बराई ना उरी हॉर्मोन ने रिलीज जेइन जेइन दो अंगने याना ये अल्डोस्टेरोन आना नम्बर एक इतने इला सोडियम तीने पुनरागी पुनरागी करना मतलब रीअब्सोर्प्शन हम सोडियम एंड डी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आरे डा सहायक तोड़ गुड़ी अन्न नडकन दंज जोड़ी चाल आरे डे अन्न एड्रिनल कॉर्टेक्स अदुल पाद पी कीना हार्मोन गल अन्न कोटिकोइड्स आ कोटिकोइड्स से देरी ना वरी स्पेसिफिक ह கிட்ணிடை sodium reabsorption அது போலதனே water in dream, electrolyte in dream, balancing in dream சகாயக்கிக்கா okay, ionic concentration நில்ல நிருத்துன் விரு பிரதானைப் பிட்ட hormone ஆண்டு aldosterone அரியப்பிடுத்து clear ஆனே okay, அப்பா GFR நிரு மெக்கானிசத்தில் பங்கு வைக்கின் விரு hormone ஆண்டு எதக்கை aldosterone renin இன்னும் ஓர்த்துவுக்குகா clear next, அடுத்த குஸ்டின் ஒரு normal ஆயு Average urine production by an adult human per day ஒரு திவசம் ஆர்யுக்கியவானாயிட்டுள்ள ஒரு வேக்தி புரம் தள்ளுன்ன அல்லங்கள் உல்பாதிப்பிக்கின்ன யூரிந்தே அழவத்திரான் okay production ஆனு பரதிவிக்கின்னது உல்பாதனத்தின்டே அழவு okay so the average urine production by an adult human per day is option A 2 liter B 2.5 liter, C 1.8 liter, and D 2.8 liter. எதான் கரக்ட் விட்திரம் கரக்ட் ஆன்சர் மரக்கிறது 1.8 liter ஆனு ஒரு adult ஐட்டுள்ள ஒரு human being ஒரு திவசம் உல்பாதிப்பிக்கின்ன யூரிந்தே அழவு நின் கரியாம் மூத்திரத்தின் மன்னினரம் குடுக்குன்ன வர்ண வச்து எதான் யூரோக்கிறோம் அல்லை பலதிரத்துள்ள கோம்போசிச்சின் அடங்கியா ஒன்னான இந்த Next question number 15. The excretory structure of earthworms are. Okay, Mannire Ude Visarjana Aveo. Vindam Mannirikinada. Excretion in the Parana chapter in the Nana Chudium. The excretory structure of earthworms are option kidney, B flame cells, synephridia, D malpigian tubules. அப்பம் இப்பரண்யா எல்லா திரைத்திருள்ள விசர்ஜினா வேமுங்களை நமுக் கரியணம் எதக்க ஜீவுகள்லானு காணப் பிடுந்தான் நரியணம் அப்பு அர்த்து வேமின்டே மண்ணிரையுடே விசர்ஜினா ஆவேவம் ஏதானு மண்ணிர ஏது கேட்டகரியானு அனிலிடையானுல் segmented body segmented series of segmentation காணிக்கின்னா ஒரு பிரதானைப்பட்ட group ஆன் அனிலிடா அனிலிடையில் விருந்து ஒரு ஜீவியானு அர்த்து வேம் என்ன அரியப்பிடுந்து அல்லை so அர்த்து வேம் இந்த கேசில ஏதானு விசர்ஜனா அவேவம் என்னரியப்படுந்து அர்த்து வேம் இந்த விசர்ஜனா அவேவம் ஏதானு நெப்பிரிடியல் போர்ச் உண்டு அல்லை So, kidney. Kidney is our normal case. We have an excretory organ kidney. Then, flame cells. Flame cells are what is the excretory organ? Flame cells are the same. Jwala question is the same. Here is the Platy Helminthus Vifa. Platy Helminthus Vifa. The first thing is the same. Vifa is the same. Flame cells அதவா ஜாலா கோசங்கள் Flame cells அல்லங்கள் மட்டிரு பேருங்குடும்ட Proto-Nephridia Proto-Nephridia 
ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു വിസർജന അവയവത്തിൻ്റെയും പ്രധാന റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നെഫ്രിഡിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുവം മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുക നിങ്ങൾക്കറിയാം മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഫൈലമാണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ അല്ലെ കോക്രോച്ച് പോലുള്ള ജീവികളുടെ വിസർജന അവയവമാണ് മാൽപീജിയൻ നളികകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ സെലക്ട് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാക്രോഫീജസ് ആൻഡ് ലൂക്കോസൈഡ്സ് എക്സിബിറ്റ് അമീപോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് അമീപോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ സ്യൂഡോപോഡിയ ഫോംഡ് ബൈ സ്ട്രീമിംഗ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം and c microfilaments are involved in amoeboid movement and option d none of these edana correct aayittulla correct aayittulla ella wrong aayittulla statement thannirikkuna moonu prasthavanagal vaichu nokkuga idil tetraya prasthavana edana nu nokkuga idil edengilum tetraya prasthavana kaanunnundo illa idu moonu endana seriyaya prasthavanayana option d none of these are answer okay so macrophage ningariya macrophage galum leukocytes galum wbc cells gal iba kaanikina movement edana amoeboid movement aanu ningariya amoeboid movement ennu parnjal enganatha movement a naal parnju thannittundalle oru oru glass vellam oru glass vellam aa glass vellathile nammal endu cheyunu oru thulli oil ulikkunu അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണിത് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അമീബെ പോലെയുള്ള ചലനം അമീബ ഇര പിടിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്യൂഡോ പൂടി അഥവാ കപടപാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ആ കപടപാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഫുഡ് വാക്യുള്ള രൂപപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുക സോ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് മാക്രോഫീജസും ലൂക്കോസൈറ്റ്സും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അമീബയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്യൂഡോപോഡി അഥവാ കപടപാദങ്ങൾ ഫോൾസ് ഫൂട്ട് ഇവയുടെ മൂവ്മെന്റും ഏതാണ് ആ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അമീബേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ മൈക്രോഫിലമെന്റ്സ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എ അമീബേർഡ് ഫിലമെന്റ് മൈക്രോഫിലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോഫിലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ആസ്റ്റർ ഫോമേഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഫിലമെന്റുകളാണ് എന്താ മൈക്രോഫിലമെന്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഈ മൈക്രോഫിലമെന്റ്സുകൾക്കും എന്തിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമീബേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെലക്ട് ദ മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയർ മിസ്മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയറിന് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആദ്യ ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ കോസിംഗ് പരാലിസിസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഏജ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡിക്രീസ്ഡ് ബോൺ മാസ് tetany rapid spasm in muscle and the fourth one yes arthritis arthritis inflammation of joints idu wrong aayittulla edana arthritis nokkuga namukku ariyanayana sandhivadam sandhivadam evadeyana joints nu undaguna inflammation aanu correct aayittulla oru pair aanu അടുത്ത് നോക്കുക ടെറ്റനി അല്ലെ ടെറ്റനി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പേശികൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സോ ദ റാപ്പിഡ് സ്പാസം ഇൻ മസിൽ മസിൽസിനുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു സ്പാസം കോച്ചിപ്പിടുത്തം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതാണ് എന്ത് ടെറ്റനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുക മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ബോണിൻ്റെ മാസ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് ആണോ അല്ല റോങ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഇതാണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ജീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് ഏതിന് കാരണം മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫിക്ക് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജീന് കൂടെയാണ് ഏത് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ അപ്പൊ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ജീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓൾട്ടർനേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ 
എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദർ ബോൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് കറക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പലതരത്തിലുണ്ട് ഏതാണ് റ്യൂമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അതെന്താണ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറുകൾ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നശിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് എന്നറിയപ്പെടുക ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോ ഡിസോർഡർ എന്നറിയപ്പെടുക ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പരാലിസിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ കോസിംഗ് പരാലിസിസ് and the muscular dystrophy is another genetic disorder which is due to the defect of dystrophy gene and tetany is the correct pair and rapid spasm in muscles and here the arthritis is the inflammation of joints okay so answer muscular dystrophy age related in the good three can the wrong pair on so explanation progressive skeletal muscle degeneration is the reason for which may be genetic disorder okay appo muscle degenerate cheyidu poguna avastha peshigal nashichu poguna avasthayana edu ee paranya muscular dystrophy okay adu or genetic rogathine genetic rogam aagam ennaanu paranjirikkunnathu next adutha question question number 18 Eustachian tube connects. Eustachian or Eustachian tube. Option A, pharynx with the middle ear. Option B, middle ear with the external ear. Option C, middle ear with the internal ear. And D, internal ear with the pharynx. അല്ല നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് Eustachian tube എന്തിനെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഏതുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ഇയറിന്റെ അനാട്ടമിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാരിങ്സ് ഗ്രസനിയെ മധ്യകർണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് യുസ്റ്റേക്കിൻ ട്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മധ്യകർണത്തെ ബാഹ്യകർണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് മധ്യകർണത്തെ ആന്തരിക കർണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദൻ ആന്തരിക കർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നു ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം മധ്യകർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് യുസ്റ്റേക്കിൻ ട്യൂബ് പനി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എയർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോർമൽ കേസിൽ എയർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എയർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പനി വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യൂക്കസ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു മ്യൂക്കസ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പം ഇന്നർ ഇയറിൽ മ്യൂക്കസ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എയറിന് വേണ്ട രീതിയിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നു കടന്നു പോകാതെ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ടിംപാനിക് മെമ്പറിയില് എയർ പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പൊ എയർ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ചെവി വേദന ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇയർ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മിഡിൽ ഇയർ മധ്യകർണത്തിലെ യുസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബ് വന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് മ്യൂക്കസ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് യുസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബിന്റെ ധർമ്മം ആ എന്താണ് എയർ അഥവാ പ്രഷറിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇരു കർണങ്ങളിലുമുള്ള ചെവികളിലുമുള്ള പ്രഷർ മർദ്ദത്തെ തുല്യമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്യൂബാണ് ഏതെന്നറിയപ്പെടുക യൂസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുക സോ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് കണക്ട്സ് ഏതാണ് ഫാരിങ്സ് വിത്ത് മിഡിൽ ഇയർ ഫാരിങ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ കോമൺ പാസേജ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ ഫുഡും എയറും കടന്നു പോകുന്ന കോമൺ പാസേജ് ആണ് എന്നറിയപ്പെടുക ഫാരിങ്സ് അഥവാ ഗ്രസനി ഈ ഗ്രസനിയെ മധ്യകർണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് യുസ്റ്റേക്കൻ ട്യൂബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിച്ച് ഈക്വലൈസ് ദ പ്രഷർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്തൊൻപത് The chamber between the cornea and the lens filled with the dash, acus humor, vitreous humor, cerebrospinal fluid, pleural fluid. Okay, this is the chapter. This is the anatomy. Okay, the chamber is one of the cornea and the lens are 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 one of the cornea. Okay, so... the chamber 
between the cornea and the lens is filled with the okay appa oru chamber കോർണിക്കൽ ലെൻസിന് മിഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചേമ്പർ ആ ചേമ്പറിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതറിയണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം ഇയറിന്റെ അനാട്ടം സോറി ഐയുടെ അനാട്ടമി അറിയണം ഒരു നേത്രത്തിന്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഭാഗം അഥവാ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോർണിയ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ കോർണിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ഇത് സ്ക്ലീറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തെ പാളി സ്ക്ലീറ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദെൻ കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളി അഥവാ മധ്യപാളിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഖൊറോയിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനകത്ത് ധാരാളം ബ്ലഡ് വെസൽസുകൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ ആണ് ഇത് റെറ്റിന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ചെന്ന് പതിയുന്നത് അവിടെ ധാരാളം എന്ത് കാണപ്പെടും ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസുകൾ കാണപ്പെടും കോൺ സെൽസുകളുടെയും റോഡ് സെൽസുകളുടെയും ഒരു കലവറയാണ് റെറ്റിന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലെയർ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ദ കോർണിയ ദെൻ നമുക്കറിയാം കോർണിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് യെസ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ പ്യൂപ്പിൾ ഉണ്ട് ദെൻ അതിനുള്ളിലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലെൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് സോ ലെൻസ് ലെൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സീലിയറി ബോഡി വഴിയാണ് ലെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലെൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണിലൂടെയുള്ള വിഷൻ ഏതാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ആണ് നമുക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ കണ്ണിലുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ സീലിയറി ബോഡി ആ സീലിയറി ബോഡി ലിഗമെൻസുകളാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനുള്ളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൊറോയിഡ് ലെയർ ഓക്കെ കൊറോയിഡ് ലെയർ ദൻ അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ഏത് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള റെറ്റിന എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെറ്റിന സോ ദിസ് ഇസ് ദ റെറ്റിന ഓക്കെ റെറ്റിന ഓക്കെ അപ്പം ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് ഇതാണ് കോർണിയ അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത് കോർണിയ ഈ കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസ് ഇതല്ലെ ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലെൻസ് ആണ് ഈ കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ചേമ്പർ ഈ ചേമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്യസ് ചേമ്പർ എന്താണ് വിളിക്കുക അക്യസ് ചേമ്പർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അക്യസ് ചേമ്പർ So this is known as aqueous chamber which contain aqueous fluid. Aqueous fluid. That is why it is called the aqueous fluid. Yes. It is called a portion of the fluid. It is called the aqueous fluid. Okay. Now, if you have a chamber, this is a lens. This is a lens. This is a retinal layer. This is a layer. സോ ഈ പറഞ്ഞ ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വലിയ ചേമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വലിയ ചേമ്പർ ഈ ചേമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിട്രിയസ് ചേമ്പർ എന്താ വിളിക്കുക വിട്രിയസ് ചേമ്പർ വിട്രിയസ് ചേമ്പറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവമാണ് എന്ത് വിട്രിയസ് ദ്രവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ സോ നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം ദ ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ കോണി ആൻഡ് ലെൻസ് കോർണയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചേമ്പർ ഏതാണ് ഉത്തരം അക്കസ് ചേമ്പർ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓക്കെ If the question is coming like this, here we go. Yes, the chamber between the lens and the uh, retina of the eye. If you look at the vitreous chamber, it is called the vitreous fluid. Clear? Okay. So next question, very important. The organ of Koti is present on the dash. Option A, basilar membrane. Option B, helicotrema. Option C, tectorial membrane. Option D, resonance membrane. Okay. 
അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്ന ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി ഈ ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഏത് സെൻസ് ഓർഗനെ പരിചയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വരണം യെസ് ഇയറിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇയറിലെ ഏത് പോർഷനാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി കോക്ലിയർ റീജിയൻ നമുക്കറിയാം ഇന്നർ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്നർ ഇയറിനകത്ത് ഇന്നർ ഇയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേബരിന്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ലേബരിന്താണ് ലേബരിന്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് ബോണി ലേബരിന്തും അതുപോലെ തന്നെ ബോണി ലേബരിന്തുണ്ട് ഫ്ലൂഡ് ഫ്ലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്യാവിറ്റികളുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോക്ലിയലാണെന്ന് അറിയാം ആ കോക്ലിയയിലെ എവിടെയാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി കാണപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഏത് മെമ്പ്രൈനിലാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഏതാണ് ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് The cochlear duct is formed by a partition due to two membrane, Dresner's and Basilar membrane. So there are three longitudinal channels, scala vestibuli. This is the upper chamber which is filled with the perilymph and scala media. This is the middle longitudinal channel filled with the endolymph. and the roof of this is called a resinous membrane and its floor is the basilar membrane and the hearing apparatus organ of cotti is present on the basilar membrane and the organ of cotti is formed of five longitudinal rows of auditory cells in the manasilai nokuga നമ്മൾ ഒരു കോക്ലിയ എടുത്തു നോക്കിയാണെങ്കിൽ കോക്ലിയയുടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ എടുത്തു നോക്കിയാണെങ്കിൽ ആ കോക്ലിയ ആ കോക്ലിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ചേമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കോക്ലിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോക്ലിയുടെ സെക്ഷൻ വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്നതിന് കാരണം ഇവയെ രണ്ട് മെമ്പറിൻ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോക്ലിയുടെ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ ഒരു ചേമ്പർ കാണുന്നു ദൻ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് സോ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചേമ്പർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു ചേമ്പർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചേമ്പർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കോക്ലിയയുടെ ഒച്ചിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് കോക്ലിയ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഈ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വന്നതിന് കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്പ്രൈനുകളാണ് ഈ മുകളിലത്തെ ചേമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് എസ് സ്കാല വെസ്റ്റിബുലൈ സ്കാല വെസ്റ്റിബുലൈ ഓക്കെ ഈ മിഡിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചേമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കാല മീഡിയ ഓക്കെ ദൻ താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചേമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കാല ടിംപാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക സ്കാല ടിംപാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചേമ്പറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം രണ്ട് മെമ്പ്രൈനുകളാണ് അല്ലെ ആ രണ്ട് മെമ്പ്രൈനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സി നമ്മുടെ ഈ സ്കാലാ മീഡിയയും ഈ സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളിനെയും തിരിക്കുന്ന മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഈ ഇവിടെ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഈ മെമ്പ്രൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്നസ് മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് വിളിക്കുക റെസ്നസ് മെമ്പ്രൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കാല മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അറിയുകയും സ്കാല ടിംപാനിയും തമ്മിൽ തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പേരാണ് ഇത് ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ മുകളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ചോദിച്ചത് യെസ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഏതാണ് ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പൊ കോക്ലിയുടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂവില് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചേമ്പറുകൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചേമ്പറുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഏതൊക്കെ യെസ് റെസ്നസ് മെമ്പ്രൈനും ഏതാണ് ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈനും അതിൽ ബേസിലാർ മെമ്പ്രൈനിലാണ് എന്തിരിക്കുക ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ സെൽസുകളോട് കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണുക ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക്